పనుల్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయగలను వీళ్ళేవో పిచ్చి పనులు చేశారనుకోండి రాసి చూపించగలను అయినా అర్థం చేసుకోలేదు అనుకోండి ఇలా ఒకటి చెప్పాను ఏదో రాసి వాడు అర్థం చేసుకోలేదు నేను కళ్ళు నేను ఏం చేయగలను చెప్పను చివరికి ఏం చేయలేక పేపర్ పౌచ్ అదే ఉంటుంది కదా దాన్ని వెళ్ళి నెత్తి మీద కొట్టేవాడిని ఎందుకంటే నాకు నియమం ఉంది సరే మొత్తానికి మౌనం బ్రేక్ చేసి ఆయన ఏదైనా చెప్పినప్పుడు వినండి రా ఎందుకు చెవులు వాడండి రా చెవులు వాడరు ముందు ఏం వాడేస్తారంటే ఇది వాడేస్తారు అది లాస్ట్ వాడాల్సింది ముందు ఇది వాడేస్తారు హే లాస్ట్ వాడాల్సింది నోరు అది కూడా ముందు వాడేస్తారు అసలు చెవులు అస్సలు వాడదు ప్రోగ్రామ్ పక్కకి వెళ్ళిపోతే లేదా అందుకని చాలా క్లారిటీ ఉండాలి చాలా కంట్రోల్ ఉండాలి కంట్రోల్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నిన్ను నువ్వు సంభాలించుకున్నప్పుడు వాళ్ళు నన్ను డిస్టర్బ్ చేసిన నేను కూర్చోబెట్టి అరే మీరు నా మీద గౌరవం లేకపోయినా పర్లేదు నా మీద ప్రేమ లేకపోయినా పర్లేదు యారు చూపించండి ఇలా చెప్పాను అంటే వాళ్ళకి సిగ్గు రావాలిగా బుద్ధి రావాలి మన మన కో మన మూడ్ ఏంటి వాడిని గెలవడం కాదు వాడిని తాడు తీసేయడం కాదు వాడికి హృదయం మారడం తిరుక్కం మంచి మాట చెప్పాడుగా శత్రువుని జయించడం అంటే చంపడం కాదు ఓడించడం ఓడించడం అంటే ఏంటి వాడు బుద్ధి వాడు వాడు తప్ప వాడు తెలుసుకోవడం సో మనం మనం మన పర్పస్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఏంటి అసలు యునైట్ 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 కదా మీ నాన్నగారు ఉన్నారా మంచి ప్రశ్న తప్పేం లేదు ఇదే ప్రశ్న ఇంకోలా అడిగినట్టు బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ అని మనం అకండ్ డైలాగు ఆడుకోవాల్సింది అంటే సార్ మనం వచ్చింది దీనికి టు యునైట్ రీ యునైట్ సంఘో శక్తి కలయుగి అని నిన్న కాక మొన్న కూడా మన కార్యకర్తలు అంతా వస్తే నాయన ప్లీజ్ వీక్లీ వన్స్ ఎంతమంది వచ్చారు మొత్తం ఇల్లంతా జామ ఇదంతా వీక్లీ వన్స్ కూర్చోండి వన్ అవర్ కూర్చోండి జపాలు నేను ఇస్తాను మీకు బుక్కులు లేకపోతే నేను ఇస్తాను వన్ అవర్లో ఒక పది నిమిషాలు జపం చేయండి ఏడు సార్లు ఓంకారం చేయండి ఒక అర అరగంట నలభై నిమిషాలు రామాయణం నువ్వు ఓ పేరా నువ్వు పేరా నువ్వు పేరా చదవండి తర్వాత ట్వంటీ మినిట్స్ కరెంట్ అఫైర్ వాట్ వీ కెన్ డూ మాట్లాడుకోండి ఎవరన్నా ఒక స్వీట్ ప్యాకెట్ హాట్ ప్యాకెట్ తండి అక్కడ గురికిలో దేవుడు చూపించి తినేయండి వెళ్ళిపోండి ఇలా వన్ అవర్ అలా కూర్చుంటే డిస్కస్ చేస్తే ఈ నలభై మంది ఎనభై మంది ఈ నలభై మందే ఒక సంవత్సరం పాటు అలా వస్తూ ఉంటే గోల్డ్ అంతా తయారవుద్దు మనం వాళ్ళకి అలవట్లే దానికోసం తలవట్లే బెంగ లేదు ఐదేళ్ల పాప చిన్ని బిడ్డని కూలి పనికి వెళ్ళే వాళ్ళ కూతుర్ని ఐదుగురు పందులు రేపు చేసేసి ఫర్నేసులో వేసేసారు అది అసలు న్యూసే కాదు ఇక్కడ ఒక దళిత యువతి కడుపుతూ ఉంటే గ్రానైట్ రాయి కడుపు మీద వేస్తా చంపేస్తా ఇక్కడే సిటీలో అది టాపిక్కే కాదు కుక్కని అక్కని చెక్కని ఏదైనా వాడేసేసి వాడి యొక్క కామాన్ తీర్చుకుంటాడు అసలు చూసే కాదు ప్రీతి గిరిజన యువతి చూసే కాదు వరంగల్లే ఇంకో పిల్ల ఎగ్జామ్ రాయడానికి వస్తే ఎవడో పోలీసు వాడు చేయేసాడు అది చూసే కాదు భయంస అల్లరు అది చూసే కాదు మన తిట్టల తిళ్ళు బీహార్ గురించినో లేకపోతేనేమో హర్యానా గురించి మాట్లాడతాడు భయంస గురించి ఎందుకు మాట్లాడను బామ్మర్ జాక్ట్ అవుతాడా కొంచెమైనా మనస్సాక్షి ఉందా మీకు కొంచెమైనా అందుకని మనం బ్రాడ్గా ఉండాలి అరే పాకిస్తాన్ ఎందుకు పుట్టిందిరా చెప్పు ఒక చిన్న 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 రీజన్ చెప్తాడు మేడ మీద ఉన్నాడు ఒక హిందూ ఐదుగురు కూతుళ్ళు వాడి ఇది పాకిస్తాన్లో డివైడ్ అయినప్పుడు జరిగింది కింద వాడి దగ్గర తుపాకీ ఉంది ఐదుగురు కూతుళ్ళు ఉన్నారు వాడి దగ్గర తుపాకీ ఉంది వాడు హిందూ పైన ఉన్నాడు కింద ఒక పంది వచ్చింది కత్తి పట్టుకుంటే కత్తి చూసావా ఎంత షార్ప్గా ఉందో నువ్వు ఆ తుపాకీ పడేసి కిందకా 
లేదా నీ ఐదుగురు కూతుర్లో ఉండరు అన్నాడు ఎవరి చేతుల్లో మంచి ఆయుధం ఉంది ఏం ఉపకారం దాంతో తుప్పుకుమని వాడిని కాల్చచ్చు కదా అల్లు అర్జున్ జులైలో కాల్చినట్టు షూటింగ్ వచ్చా ఇంకా పెద్ద విషయం ఉంది ట్రెక్కర్ రెడీగా ఉంది టార్గెట్ రెడీగా ఉంది నొక్కు నొక్కేనా అంటాడు అలా కదా చేయాలి ఆ చీడు మానేశాడు తుపాకీ పడేశాడు వాడు వాడు పైకి వచ్చాడు చక్కగా వాళ్ళ జనం వచ్చారు వీడిని చంపారు ఆ పిల్లల్ని రేపు కూడా చేసి రేప అనే టైప్ లే రేప రోజు లేకుండా చేసి హిందువుల అనైక్యత ఎంత ప్రమాదమో హిందువుల బుద్ధిహీనత ఇంకా ప్రమాదం అందుకని వాళ్ళు మన బుద్ధి మీద కొట్టి మన బుద్ధిహీనులుగా చేయడానికి బయ్యా ప్రోగ్రాం మొదలు పెట్టారు అన్నం తినేవాడు ఎవరినా ఏ కుయ్యా కానీ నా బయ్యా అంటాడా మీరు బయ్యాలు అవన్నీ ముందు బామరతి బ్యాచ్ను మాంగారి బ్యాచ్ మీరు 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 అల్లుడు బ్యాచ్ మాంగారి బ్యాచ్ మీరు మీరు అయిపోండి మీరు ఇద్దరు బయ్యాలు అయిపోండి మీరు బయ్యాలు అయిపోయి మేము అయిపోతాం ఆవును మేపేవాడు ఆవును మేసేవాడు బయ్యాలు అవుతాడరా కుయ్య నేను ఓట్లో ఉయ్య అసలు చెప్పా కదా కాబట్టి ఈ దేశం అప్పుడు ముక్కలైపోయినా ఇప్పుడు ఇంకా పాడైపోయినా దానికి కారణం గాండు హిందూస్ ప్రజయం లేకపోవడం అర్థం చేసుకోకపోవడం విశాలంగా ఆలోచించకపోవడం ఈగోకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం ఈగేమిటని పొంద చక్కగా పెద్ద మనిషిగా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఏం చేద్దాం ఇక రెండు క్వశ్చన్లే రావాలి నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను కదా ఎక్కడ కూడా కూర్చుంటా నాకు ఇప్పుడు చేరే కావాలంటే ఎట్లా అవుతుంది పైరు ఉండాలి కానీ చేరుతో పని ఎందుకు అయ్యా నాకు అర్థం కాదు మనం ఒక్కడే మారాలి సార్ నేను రాసి సంతకం పెట్టిస్తాను ఈ భూమి మీద మారవలసిన జాతి ఏదైనా ఉంటే కేవలం హిందూస్ ఎందుకంటే ముస్లిం చాలా క్లారిటీతో ఉన్నారు క్రైస్తువులు చాలా క్లారిటీతో ఉన్నారు చాలా క్లారిటీతో ఉన్నారు నేను స్టేట్మెంట్ ఇవ్వగలను నాతో పాటు మీరు అందరూ ఇవ్వగలరు నాకు పుస్తకాల కంటే మనుషులే ముఖ్యం మనం చెప్పగలం కదా చేతని నాకు పుస్తకాల కంటే మనుషులే ముఖ్యం చెప్పగలం కదా ఈ యాజ్ హిందూస్ నేను చెప్పాను కదా మీరు చెప్పారు కదా ఒకసారి మసీదులో చర్చిలో ఈ మాట చెప్పించాను ప్రపంచం ప్రశాంతంగా అవ్వకపోతే నాది గ్యారంటీ నిన్న కూడా ఏదో వీడియో వచ్చింది పనుష్యుషన్ రాజ్యాంగం ముఖ్యమా మీ రిలీజియన్ ముఖ్యమా నో పలే రిలీజియన్ బాత్మే రాజ్యాంగం ఓపెన్ ఓపెన్ వాళ్ళు క్లారిటీతో ఉన్నారు నువ్వు ఒక్కడమే ఎన్టీఆర్ కంటే మించి ఉంది నీ ముందు ఎన్టీఆర్ పనిచేయడరా అందుకని మహానటుడు కదా తిరుమల డబ్బు దొంగోడు ఎత్తుపోతున్నాడు తెలుసా తెలియదా తెలియదా నీకు కానీ నువ్వు పార్టీ కుక్కవు కాబట్టి సపోర్ట్ చేస్తావు నువ్వు కులం కుక్క కాబట్టి నువ్వు సపోర్ట్ చేస్తావు తీసుకొస్తామండి మేము ఉన్నది అందుకే అండి మేము వచ్చింది అందుకండి కరుణాకర్ రెడ్డి కాబట్టి జోసఫ్ రెడ్డిని తీసుకొస్తాం పీకుతావా నువ్వు మేము పరకామనే బయట కట్టాం నీ పరక నువ్వే అది పీకేది ఓపెన్గా మేము కనబట్టలే మేము వచ్చింది అందుకు నేను ఎంటర్లో అడిగారు సరే మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఎస్ మదర్ తేజసిక సరైన ఫాలోయరు సరైన వారసుడు ఈ ఈజ్ విత్ క్లారిటీ సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కరుణాకరెడ్డి అవ్వంగానే వెంటనే తెలుస్తుంది పెట్టేశారు అమ్మాయి క్రిస్టియన్ చేసేశాడు పెళ్ళి అవును వాళ్ళ క్లారిటీ ఉందండి అతను కూడా పెళ్ళి ఎలా చేసుకున్నాడు కరుణాకరెడ్డి దాంట్లో మార్చి చేసుకున్నాడు అతను ఎవరో ఆర్ఎస్సి స్టూడెంట్ రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ స్టూడెంట్ దాంట్లో మార్చుకుని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు చాలా క్లారిటీ ఉందండి నీకు లేదంటే సంవత్సరానికి ఐదారు సార్లు వెళ్ళే బ్యాచ్ 
దీనిలో డబ్బులు వేయడం మహాపాపం ఇది నా స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు చెప్పాను తెలిసింది అదండి మీరు రోడ్డు మీద బండి మీద వెళ్తున్నారు ఎవడో దగ్గర అడిగాడు మీరు ఫోన్ లేని పది రూపాయలు ఇచ్చారు మళ్ళీ అనుకోకుండా అటువైపు నుంచి వస్తున్నారు వాడు సిగరెట్ తాగుతున్నాడు వాడు గమ్మున సిగరెట్ పడించి బయ్యా అన్నాడు నీ అయ్యా తూ అని వస్తావా మళ్ళీ నువ్వు అందిస్తావు వాడికి చెప్పు నువ్వు ఇచ్చిన పది తో వాడు సిగరెట్ తాగుతుంటే నువ్వు వాడికి మళ్ళీ అందిస్తావా సిగ్గు లేకుండా ఉల్లో డబ్బులు పాస్టర్ల జీతాలుగా ఇస్తుంటే ఉల్లో డబ్బులు పట్టుకెళ్ళి హా జాతరకి ఇస్తుంటే దేవాలయాలు భూములు మింగేస్తుంటే అందులో చర్చలు కడుతుంటే సిగ్గు లేదా నీకు ఉండిలో పైసలే నీకు అరే అనాథాశ్రమ వాళ్ళు బోల్డ్ ఉన్నా ఇవ్వండ్రా ఆదుకుంటున్నారు వాళ్ళు గోశాలకి ఇవ్వండ్రా కూడా ఉన్నాయి కూడా ఉన్నాయి సపోర్ట్ చేయండి గోశాలకి ఇవ్వు రైతుకి ఇవ్వు వాళ్ళకి ఏమవసరం సార్ మనకి ధర్మాంగ్రాలు పాటుపడేవాళ్ళు ఇస్తే సరిపోతుంది మీరు పైన రాసి ఉండదు ప్రియ దర్శని హోటల్ లోపల మీరు డబ్బులు పే చేయండి తర్వాత షహీదో రషీదో మనం మారాలి మనం మారాలి మనం అన్ని రంగాల్లో మనం విస్తృతంగా ఎదగాలి అప్పుడు అన్ని సెట్ అవుతాయి మనం బాధ్యత తీసుకున్నంత వరకు బాడుకు వస్తే రాజ్యం నిన్న రైలు దిగాం మేము చక్కగా టిఫిన్ సెంటర్ ఉంది ఎవరిది అఫ్జాయో అల్ఫాయో చెప్పండి ఇడ్లీ గురించి వాళ్ళ బుక్కులు లేదు కానీ వాళ్ళు ఇడ్లీలు తయారు చేసి అమ్ముతున్నారు బజ్జీలు అమ్ముతున్నారు వాటర్ బాటిలు అమ్ముతున్నారు బ్యాటరీ లేని అదవు కాబట్టి నువ్వు బాటిల్ బయ్యకి ఎత్తనా దో చార్ ఇడ్లీకి ఎత్తనా దో బజ్జీకి ఎత్తనా నీచమైన జాబ్ అనేసి వదిలేస్తుంది స్కిల్ లేబర్ మన వాళ్ళని తయారు చేయాలి తర్వాత ఐదు వేలు ఇస్తా ఉంటే రారు వాళ్ళకి మత నిష్ట ఉంది సార్ నీకు అసలు నిష్టే లేదు నువ్వు అసలు ఇంటి మధ్యలో బ్రష్ట్ అవుతావే అదవే అది పోనీ చిన్న చితక వాళ్ళని పక్కన పెట్టి మేము రాత్రి ఒకళ్ళ ఇంటికి ఏదో సత్సంగానికి వెళ్ళాం పోని వాళ్ళు ఏమి తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కాదు జ్ఞానం లేని వాళ్ళు కాదు ఉల్లిపాయలు వేసారు ఎలా వేస్తారు తప్పు కదా తప్పు కదా నాకు ఏదో విడిగా పెట్టారు వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం ఎందుకు పెట్టారు బుద్ధి లేదా నీకు నీ 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 నేను వచ్చాను కదా బికాస్ ఆఫ్ మీ కదా మీ ప్రిపేర్ షుడ్ నాట్ యూస్ మినిమం నాలెడ్జ్ లేదు మినిమం నాలెడ్జ్ లేదు మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద అన్నీ మా పెద్దవి ఏం పెద్దవి దేనికి వచ్చిన పెద్ద రకాలు సో కాబట్టి మనం మారితే మారుతుందండి అదైతే నేను చెప్పగలను ప్రపంచం అయితే చాలా ఆశగా ఉంది ఒక వీడియో బాగా వైరల్ అయింది your karma will floating just you do like this just say radhe radhe go in yatta anna navtu cheppadu full chachi adi paatha chachi kone chestunnaru america lo full chachi ninda janam unnaru vallantha navvutu itam navvutu radhe radhe go in the go in yeah 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 just like that your karma millions of birth millions of uh, janmas the all your karma will float away just uh, just chant like this and enta baa cheptunna ante hotel melt ayipothu vaalla akkada inta rasanna aaswadisthunte tu daridrudu bottu pettavu tirumala ste govinda cheppavu pedda vallu ganpate namaskaram pettavu inti badilo pallu dontavu aa andarni bayya antavu evadara pramadam nu vaada nadiki indilo tiruthunta హిందుస్థాన్ కి శత్రు కెరస్తాని నై పాకిస్తాని నై సిర్ఫ్ హిందుస్థాన్ ఉసుకో మారదు సబ్ తీ పోదు మనం మారాలి సార్ ఎవడు మారడు ముస్లిం ముస్లిం లాగే ఉంటాడు ఎందుకంటే అతని ఏమి ఉంది మొత్తం ప్రపంచంలో అంతా పచ్చగా చేయాలి ఇప్పుడు ఈ దేశంలో ఏదన్నా మణిపూరో ఇంకోటో గొడవ అయిందనుకోండి ఫలానా ప్రధానమంత్రి కారణం ఫలానా పార్టీ కారణం అని కుక్కలు మరుగుతాయి 
కుక్కలు మీన్స్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఎర్ర కుక్కలు అవ్వచ్చు చెక్లర్ కుక్కలు అవ్వచ్చు మామూలు కుక్కలు అవమానించడం నేను బాధపడుతున్నాను వాడికి సారీ చెప్తున్నాను కానీ ఎందుకంటే పదాలు లేక కుక్కను వాడాల్సి వస్తుంది కుక్క ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ ఫర్ కంపేరింగ్ విత్ దిస్ రాస్కల్స్ మీరు చూడండి ప్యారిస్లో అంత తగలబడిపోవడానికి కారణం ఏ ప్రధానమంత్రి ఏ పార్టీ అంటే నాకు తెలీదు నాకు తెలీదు పాకిస్తాన్ ఇంత బాగా ఎదగడానికి కారణం ఏంటంటారు మొత్తం మట్టానికి వెళ్ళిపోయింది మొత్తం మట్టానికి వెళ్ళిపోయింది అవునా అంటే ఏ సార్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో మీరు చూడండి ఒకసారి గమనించండి మీకు చైర్ ఇచ్చాం సార్ చైర్ ఇచ్చాం మీరు అందులో ఐదేళ్ళు నాలుగేళ్ళు మూడేళ్ళు ఉన్నారు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ నీకు వీలైతే చేరి తుడిచి వెళ్ళాలి అది ఇలా తన్నేసి దాంట్లో కొద్ది పెట్రోల్ బస్ తగలేసేసి వెళ్ళిపోతే తప్పు కదా నువ్వు వెళ్ళిపోయావు పిచ్చి శుభ్రం చేసావు లేదు నువ్వు వెళ్ళిపోయావు వెళ్ళిపోయాక ఏం చేయాలి ఆ వచ్చినోడు ఆ చేయిని శుభ్రం చేసుకుని దాని మీద ఇంకో మంచి పొట్ట వేసుకుని కూర్చోవాలి వీడు వాడాడుగా అందుకని దీన్ని తగలైతే నువ్వు నువ్వేం అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా నాకు అదే కదా నువ్వు కట్టిచ్చావు అందుకని నువ్వు బిల్డింగ్ కూల్ చేస్తాం నువ్వు కూర్చున్నావు అందుకని చేరగాలి చేస్తాం నువ్వు పథకాలకి పేర్లు మార్చచ్చు పథకాలు కొత్తవి పెట్టచ్చు కానీ బిల్డింగ్లు కూల్చడాలు ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారు సార్ బాగా లో ప్రొఫైల్ అన్నం కాకుండా లేదా వెనక నుంచి వచ్చేది ఏదో తింటేనే తప్ప అలాంటివి చేయలేరు కదా సార్ ఇప్పుడు మీరు నాకు మీ ఇంటికి వస్తే చైర్ ఇచ్చారు సార్ ఎందుకు ఇచ్చారు కూర్చోడానికి వెళ్ళేటప్పుడు దాన్ని బద్దగొట్టేయడానికి కాదుగా ఐమ్ ఏ గెస్ట్ 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 అని ఉండాలి సార్ సిఎం అయినా పిఎం అని గెస్ట్ రోల్స్ అదే పర్మనెంట్ రోల్స్ కాదు కదా ఓనర్స్ ఎవరు మనం కదా అవునా ఇంగ్లీష్లో ఏమంటుంది సార్ గవర్నమెంట్ వాచ్ డాగ్ కుక్క ఏం చేయాలి సార్ కుక్క కాఫీ పక్షి కుక్క ఏం చేయాలి సార్ కాపలా కాదు సార్ ఓనర్ కానీ కరవకూడదు కదా సార్ అవునా వాడు యూ అయినా పనివాడే సిఎం అయినా పనివాడే పిఎం అయినా పనివాడే పనివాడు మన మీద ఎక్కువ అర్థం చేయడమేంటి సార్ నాకు అర్థం కాదు ఇంకెక్కడ ఉండదు మళ్ళీ దీనికి ప్రజాస్వామి అని పేరు మళ్ళీ బై ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ పీపుల్ బై ద పీపుల్ బీవై బీవై కాదు ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ పీపుల్ ఇంకేముందరా ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ బైది కొనేసాం ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కాదు కాబట్టి కొనేసాం బై ద పీపుల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ తర్వాత పర్ర ఏముందా ఫార్ ద పీపుల్ అదే దూరంగా పారిపోవడం జనం పారిపోతారు లేదు వీళ్ళు పారిపోతుంది జనం పారిపోతారు ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఏదో జూమ్ మీటింగ్లో గవర్నమెంట్ సపోజ్ టు బి వాచ్ గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ అండ్ ఫియర్ అన్న అంతే ఎదురుగా ఉన్న పార్టీ కుక్క కుక్క అంటావా నువ్వే కుక్క అని మీదకి వచ్చేడాడు ఆ జూమ్ మీటింగ్లు అండి అంటే అది ఆ యాంకరు మిగిలిన ఓ స్పీకర్స్ స్వామీజీ నేను కుక్క లేదా కుక్క అర్థం చేస్తారా కుక్క అని ఆడికి మళ్ళీ తెలుగులో చెప్పాడు ఎలా ఉందో చూడదు ఎలా ఉంది ఏం చేస్తా ఉంటుంది అది ఏదో ఛానల్లో అప్పట్లో తిరుమలలో రేట్లు అవి పెంచేస్తే దాని మీద డిబేట్ పెట్టేది నేను ఇప్పటికీ కోరుకుంటున్నా సార్ ఆ బియ్యమే మా సీఎం గారు తినాలి మా ఈవో తినాలి ఆ బియ్యం తిని వాళ్ళు కరకాలం ఉండాలి పరిస్థితి రాకుండా ఉండాలి రోజు తినాలి సార్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లలు అందరూ తినాలి సార్ ఎందుకంటే దేవుడి ప్రసాదం కాబట్టి అవే తినాలి సార్ ఓనర్స్ మాకంత చీప్గా ఎలా పెడతారు సార్ పనులు కదా వాళ్ళు పనులు మా డబ్బులతోనే మంచి పుడి తింటారా అవును కదా అందుకే ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో చెప్తాను నేను తిరుమలకు వచ్చినా లేకపోతే ఇంకో గుడికి వచ్చినా యాజ్ వాటర్స్గా సో నేను చెప్తుంటా వి ఆర్ ద ఓనర్స్ వి ఆర్ ద డోనర్స్ వి ఆర్ ద క్లేనర్స్ యూ మస్ట్ మెయింటైన్ ద మేనర్స్ కదా సో ఈ కాన్సెప్ట్ కోసమే ప్రజాస్వామ్యాన్ని పేరు పెట్టారు ప్రధానమంత్రి చెప్పాడు మై ప్రధానమంత్రి నై మై ప్రధాన సేవకు అని సిగ్గులే అని బాన్చంద్ కాల్ముక్త ఎందు ప్రతి చోట ఈ గులాంగిరేనా వాడు దాదాగిరి ఏంది నాకు అర్థం కాదు మన పైసలు దీని వాడు భయపడాలి ఆ ప్రజలు చూస్తే వనరగా వచ్చారని వాడికి నువ్వు భయపడేది అని నాకు అర్థం కాదు వాడికి బతికిచ్చింది మనం కదా ఇప్పుడు మేము ఈ పథకం ఇచ్చాం అంటాడు ఆడు ఎవడైనా 
చాలా <laughs> నేను అది ఇప్పుడు ఏదైనా డైలామాలో ఉండకూడదు సార్ ఒకవైపే ఉండాలి నేను చాలా క్లారిటీతో ఉంటాను చాలా క్లారిటీతో ఉంటాను చూడదు కట్టేయండి కట్టేయండి ఏం పర్లేదు చూడదు మనం వెళ్ళి హాయ్ చెప్పాలా క్వాలిటీ లేదు అందుకని మేము బయటకు వచ్చి మంచి 